Hey everybody, Mikey G hier am Mike und willkommen zurück zu Flame of the Rebellion. Ja Leute, dieses Game ist nicht gerade einfach und was für schwache Nerven. Es ist sogar verdammt schwer. Wir wollten in der letzten Folge nach, immer noch nach Zench, um unsere Eltern und weitere Überlebnisse zu suchen. Allerdings versperrt uns da oben ein Hunter den Weg, den wir wahrscheinlich nicht alleine platt bekommen. Und deswegen müssen wir den Umweg durch den Stadtpark nehmen. Ich bin gespannt, was für Sachen wir hier alles so finden werden. Hunde bitte an der Leine führen. Wo uns hier noch ein paar Obdachlose begegnen oder Straßenkünstler. Man weiß ja nicht, was in so ein paar rumlungert. Und ich fürchte, ich gehe auch jetzt schon in die falsche Richtung. Aber vielleicht werden wir ja belohnt. Okay, was ist hier los? Überdrehen, Abstellung verboten. Gefahr! Was ist die Gefahr? Ein Schwäne? Melancholischer Mann. Lass mich bitte allein. Ich muss über so einiges nachdenken. Ist das nicht etwas gefährlich, hier so allein rumzustehen? Gefährlich? Dies ist wahrscheinlich der einzigste Ort auf der ganzen Welt. Wow. Mehr hat er nicht zu sagen? Lass mich bitte allein. Ich muss über so einiges nachdenken. Hm. Aber eine nette Idee, so einen kleinen Ruhepol hier einzubauen. Und die Musik unterstreicht es ziemlich gut, muss ich sagen. Aber wie dem auch sei, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und genau da machen wir jetzt auch weiter. So, wir müssen weiter Richtung Norden vordringen. Und versuchen uns nach Zentich durchzuschlagen. Aber ich fürchte, so einfach wird es uns gar nicht gemacht. Noch volle Lebenspunkte. Oh, was ist da los? Oh, ein treuer Hund. Oh, wie traurig. Der arme Hund ist jetzt ganz allein. Können wir den mitnehmen? Sieht aggressiv aus. Hey, was hat die Töle auf einmal? Oh, oh, hinter mir. Oder er greift mich an. <lacht> Alles überhaupt nicht. Warum greift mich der Hund an? Na gut, bei dem, was hier in der Welt abgeht, gerade wundert mich momentan absolut gar nichts mehr. Wir können doch nicht mal abhauen. Oh, wurde vernichtet, wie sie das anhört. Oh Mann. Na, ja, wenigstens haben wir nicht getötet. Elendes Drecksvieh. Ich hasse Tiergewalten spielen. Oder generell. Okay. Jetzt müssen wir uns tatsächlich heilen, weil wir gegen den Hund kämpfen mussten. Na super. Letztes Highlight-Item. Ach du Schreck. Schon als wäre er von seinem eigenen Hund totgebissen worden. Wow. Also manche Sachen verstehe ich wirklich nicht. So Leute. Ich glaube, als lang dauert es auch nicht mehr. Bis wir in Zenig angekommen sind. Ist mir eine Statue? Steht da was drauf? Johann von Schmelzenberg. Gründer der Stadt Schmelz. Immer noch... Norden, Radweg Richtung Zent, Süden, Schmelz, Stadt Alt, äh, Stadtpark, Südosten, Schmelz. Warum heißt der Ort Schmelz? <lacht> Wenn es ein ami erstellt hätte, dann könnte ich es mir noch erklären. <lacht> Aber das Game ist aus, das Game ist aus Deutschland. Äh, so. Hm. Der Radweg. Ich bin beinahe da. Es hängen Rauchschwaden über dem Dorf. Das verheißt nichts Gutes. Das heißt vermutlich wirklich nichts Gutes. Oh, er geht, er geht von alleine. Ich habe Angst, weiterzugehen. Was? Was soll ich nur tun? Was ist, wenn keiner mehr lebt? Was soll ich nur tun? Oh Mann, unser Roland bricht ganz schön oft zusammen mit dem Game. Okay, wir sind auf einer Parkbank. Irgendjemand muss uns dahin gebracht haben. Was ist passiert? Du bist umgekippt. Da habe ich dich, als ich dich gefunden habe, dachte ich, du wärst tot, aber du hast dich einfach nur beanstrengt. Hä? Wer zur Hölle war das? Thomas? Bist du das? Ah, 
der Kerl aus dem Intro, genau. Und meine Stimme war völlig falsch für den Kerl. Du, du, du lebst. Wenigstens, wenigstens du hast überlebt. Thomas, wie sieht es denn in Zenich aus? Lebt dort noch jemand? Was ist mit meinem Bruder? Ich weiß es nicht. Ich war am anderen Ende der Stadt, als der Angriff kam. Hab bis jetzt... Hab bis jetzt gebraucht, um bis hierher zu kommen. Aber ehrlich gesagt, habe ich da wenig Hoffnung. Was dein Bruder Rainer angeht. Der hat mich heute Morgen kurz nach dem Angriff angerufen. Hat gesagt, dass ich dich suchen soll. Er selbst wollte in Zent bleiben, um das Dorf zu verteidigen. Ein ziemlicher Irrsinn, wenn du mich fragst. Naja, jedenfalls ist dann die Verbindung zusammengebrochen. Sämtliche Telefonsysteme sind seitdem ausgefallen. Ich habe also keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Okay, gehen wir. Bringen wir es hinter uns. Irgendwas müssen wir ja tun. Thomas, wie lange war ich bewusstlos? Hä? Keine Ahnung. Hab dich vor einer halben Stunde etwa gefunden. Es ist jetzt 16 Uhr und wenn du noch in etwa weißt, wann du umgekippt bist, dann... Was? Es war höchstens 12, als ich, ihn auf dem Rad, als ich den Radweg erreicht habe. Scheiße, Mann. Komm mit, wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht braucht noch jemand unsere Hilfe. Off he goes. Und wieder hat er recht behalten. Es ist wahrscheinlich ein Trauerspiel. Es ist wahrlich ein Trauerspiel. Ich hatte gehofft, dass er sich wenigstens dieses Mal wird. Es sieht so aus, als behält er auf der ganzen Linie recht. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass das auch auf das Ende zutrifft. Hm. Thomas spricht ein Rätsel. Hoffen wir mal, dass es nichts allzu Böses ist, über das er spricht. Und da sind wir jetzt auch schon in Zenich angekommen. Ganz schön brutal hier. Du meine Güte, was ist denn hier passiert? Das sieht ja fast so schlimm aus wie am Bahnübergang. Was für ein Bahnübergang? Der Bahnübergang in der Stadt. Hä? Wieso? Was, was war denn dort? Was war denn dort los? Dort haben wir gegen die Ems gekämpft. Wie gekämpft? Und was meinst du mit wir? Los, Roland, jetzt red schon! Okay, okay, ist ja schon gut. Also, heute Morgen habe ich jemanden getroffen, dessen Bruder mit mir befreundet ist. Wir haben uns etwas unterhalten, du weißt schon, bla bla, jedenfalls ist er Soldat. Nach dem Angriff habe ich ihn am Bahnübergang getroffen. Er hat dort mit einigen anderen ein paar Barrikaden gebaut. Er sagte mir, dass, wenn wir die Imperialen nicht aufhalten, sie hunderte von Verwundeten, die, die, sie hunderte von Verwundeten, die noch in der Stadt sind, töten würden. Es war eine Wahnsinnsschlacht, sage ich dir. Und du hast... Und das hast du überlebt? <lacht> ja. Ich, ich kann es selbst noch nicht glauben, aber wir haben sie aufgehalten. Frank, also der Typ, sagte, dass wir Glück hatten, dass sie nur ihre schlechten Truppen geschickt haben. Hm. Stimmt, ich habe ja auch nur die Roten gesehen. Ich frage mich, wieso. Du weißt davon? Ich dachte, nur Frank wusste von den verschiedenen Uniformen, die die Soldaten unterscheiden. Hm? Das haben sie, glaube ich, mal in den Nachrichten erwähnt. Na egal. Was meinst du? Es könnte doch sein, dass hier auch noch... dass die hier auch Erfolg hatten und dass in Zenni noch alles in Ordnung ist. Hm, ich weiß nicht. Aber die Rauchwolke über dem Dorf sagt mir was anderes. Dennoch sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben. Hm. Was ist denn? Oh nein, Roland, schnell, in Deckung! Wie denn, wo denn? 
Wow, ein Panzer. Erinnert mich irgendwie ein bisschen... Auf jeden Fall nicht an einen Panzer. Verdammte Scheiße. Frank sagte, die hätten alle Panzer mitgenommen. Ich muss zurück und ihn warnen. Beruhig dich, Kleiner. Der Panzer wurde deshalb nicht mit den, mit den anderen weggebracht. Weil wir ihn vorher geklaut haben. Da sitzen unsere Leute drin. Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. So, wer kommt jetzt? Wer zur Hölle hat er eben gesprochen? Hier drüben! <lacht> typ im Fass. Hi! Wer bist du? Sag bloß, du erkennst mich nicht. <lacht> ich bin's, dein Kumpel Franz. Franz? Ein Glück, dass du lebst. Aber was machst du hier in dem Fass? Das war, das war die Idee von deinem Bruder Rainer. Ich sollte so unentdeckt an den Wachen... Äh, äh, un so unentdeckt Wache halten und die anderen warnen, wenn noch jemand vorbeikommt. Und ich dachte, du... Und ich dachte... Verdammt, sorry Leute. Und wie wolltest du sie warnen, wenn ich fragen darf? Wolltest du laut um Hilfe schreien oder so? Äh... Bist du bescheuert? Hör zu, Roland. Ich weiß nicht, wer der Typ ist. Aber... Ist aber, wenn er mich nochmal so dumm vollquatscht, kriegt er aufs Maul. <lacht> Stimmt, Thomas. Du, das hättest du dir jetzt wirklich sparen können. Er hat bestimmt ein Handy oder so dabei. Wie ich dir eben schon sagte, die Netze sind tot. Er kann niemanden anrufen. Ist doch gar nicht nötig. Wir haben den imperialen Truppenführer... Führern die Funkgeräte abgenommen. <lacht> super! Nicht super. Jeder Funkspruch, den du damit sendest, könnten die Imps mithören. Ich werde sie sind schon längst neue Truppen auf dem Weg hierher. Was? Verdammt! Jetzt beruhig dich! Rainer kon konnte sich das nämlich auch denken und hat bereits im, Imp äh, im Impnet eine Lösung gefunden. Was? <lacht> Jetzt bist du baff, ne? Wie um alles in der Welt habt ihr Zugang zum Impnet erhalten. Was zur Hölle ist ein Impnet? Tja, so genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Äh, ist wohl sowas wie das Internet. Aber du brauchst dafür einen imperialen Computer und haufenweise Codes und so. Woher habt ihr einen imperialen Computer? Rainer hat, die Ach, Rainer hat das Ding angeschleppt. Ich glaube, er hat aus dem Transportflieger ausgebaut. Das hier Not, der hier notgelandet ist. Er hat auch so einen komischen schwebenden Kristall angeschleppt. Sagt, es wäre ein Reaktor oder sowas. Ich sollte aber lieber selbst mit ihm reden. Er ist in eurem Haus. Er hat dort eine Art Kommandozentrale eingerichtet. Ihr geht am besten gleich zu ihm, aber... Aber... Roland, du solltest wissen... Was? Was sollte ich wissen? Außer ihm hat niemand von deiner Familie überlebt. Ich wollte nur, dass du es weißt. Äh, Roland, alles okay? Bist... Bist du... sicher... Tut mir leid. Wieso? Wieso ist das passiert, Thomas? Wieso? Es tut mir leid, Roland. Allein dafür werde ich ihm nie verzeihen kann. Und mir ebenso wenig. Tja, Leute. Ganz schön traurig, was hier gerade so abgeht. Hm. Leute, Leute. Diese Nachricht muss Roland, glaube ich, erstmal verdauen. Und wir auch, denke ich mal. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Remember everybody, rock your life. Cheerio.